சொல்லு ஒவ்வொரு செய்திகளையும் ஒரு சம்பவமா மட்டும்தான் ஒரு பெரிய கதையே இருக்குங்க அரை மணி நேரத்தை பணத்தை வைக்கல வீட்டுல இருக்க ஜாமான் வெளியேறிஞ்சிருக்கும் வெளிநாட்டுக்குறங்க அவசர அவசரமா கிளம்புறத பார்த்தா ஏதோ பேங்க்ல வேலை பாக்குறான்னு தப்பா நினைச்சிருக்காங்க முத வேலை சாப்பிடுறதுங்க அப்புறம் தாங்க எல்லாமே சரக்குக்கு எப்பப்போ தட்டுப்பாடு வருதோ அப்போ மட்டும் எலக்ட்ரிஷியன் வேலை பார்த்துக்குவார் என்னம்மா இருமிட்டு இருக்க மாத்திரை போட வேண்டியதானே நீ எப்ப பாரு இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு வேலை வேலைக்கு மாத்திரை போட வேண்டியதானே மாப்பிள்ள நீங்க உனக்கு லீவு தானே ஆஸ்பத்திரிக்கு அத்தையை கூட்டு போ என்ன சரிங்க உனக்கு <laughs> இங்க பாருமா எப்பவும் கல்யாணம் முடிக்கணும் எனக்கு தெரியும் அதை விட்டு விட்டு இவரை கூப்பிட்டு பொண்ணு பாக்குற ஆள் எல்லாம் வச்சுக்காது ஆமல இப்படியா சொல்லிக்கிட்டு நீ நல்லா தின்றா தங்கஜி எனக்கு பொண்ணு கொடுத்தா கொடுப்பேன் மானு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் ஏன் இப்படி சொல்ற ஏமா தொடல மடச்சாம படையில வச்சு மாதிரி வச்சு கொடுத்தா இந்த பாரு திண்டு குமிச்சிருக்கான் இப்படியே விரிஞ்சிட்டு போனா ஏமா பொண்ணு கொடுப்பேன் ஏய் உன் கண்ணல கொல்லி வைக்க ஏம்பல சாப்பிறதானே உனக்கு ஊர்த்திட்டு இருந்துச்சு நீ சாப்பிடுற ரொம்ப மரியாதை கூட ராஜாமே நம்ம கிளம்பிர வேண்டியதா அண்ணே என்ன சாப்பிட்டு போலாம் அதுங்களா போற ஆ போன புருபாடு போன் பண்ணி சொல்லுமா போடுமா சரி சரி உட்காரு என்னடா கோச்சி போறன்னு பாத்தே நீயா போறாளு ஏய் போற தி தின்னு புடாயடா என்ன கொஞ்சம் குடுங்கடா ஓசில திங்கிறது இப்படி அலைது போ ஆ கொண்டாமா நான் பாத்துக்கறமா நான் பாத்து சரி சரி நீயே போடு சாப்பிடு உடனே ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சு 
நான் லவ்வர் சொன்னனாலையா இல்ல கிளைமேட் மாறினனாலையான்னு எனக்கே தெரியல ஆனா அவ என் லவ்வை ஏத்துக்கிட்டு கண்டிப்பா வருவான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் போல <laughs> <laughs> இவன் பேர் துறங்க மெக்கானிக் செட்ல இருக்கிறதுனாலயோ கையில ஸ்பேனர் வச்சிருக்கிறதுனாலயோ இவன் ஒரு மெக்கானிக்கல் நம்பிராங்க வண்டியை நிறுத்த இடம் இல்லைன்றதுனால நாலு பேரும் வண்டியை கொண்டு விட்டுருக்காங்க அதை காவ காக்கிற வச்சு பண்ணுறாங்க இவங்க இவன்கிட்ட கேட்டா தூத்துக்குடியிலே நான் தான் பெரிய மெக்கானிக் இதுதான் பெரிய மெக்கானிக் செட்டுன்னு பெரிய மெக்கானிக் செட்டா என்னைக்காவது ஒழுங்காக கம்பளம் கொடுத்துருக்கா ஏய் வேலையை பாருல உனக்கு கட்டிங்க ஜாஸ்தி சம்பளம் கேட்குதா சம்பளம் இங்கே இருக்கிற வண்டிகள்லாம் ஒரு காலத்தில் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருந்த வண்டி தாங்க பஞ்சருக்கு வந்த வண்டியை இப்படி பிச்சு போட்டு தொழில் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க தொழில் கற்றுக்குவாங்களா இல்லையான்றத காலம் தாங்க பதில் சொல்லுவோம் ஏய் என்ன பண்ணுற கரண்ட் இழுக்க போகிறேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டியா உன் அப்பன் பெரிய கலெக்டர் பர்மிஷன் வாங்க பே இல்ல நீ படி என்ன ட்யூஷன் சொல்லி தரியா பாத்தா எப்படி தெரியதா எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தர மாட்டியா இங்க என்ன முதியோர் கல்வி வச்சா நடத்திட்டு வரே படிக்கிற காலத்துல எங்க படிக்க விட்ட ஐயோ நான் தான் இவர அப்படியே புடிச்சு வச்சிருந்தனாக்கு ஓம் பின்னாடி சுத்தி தான ஃபைல போனே ஆமா இல்லனா ஐயா அப்படியே படிச்சு கலெக்டர் ஆயிந்திருப்பாராக்கு சும்மா இல்ல ரொம்ப பேசுற பாத்துக்கறேன் காதலுக்காக தாஜ்மஹால் கட்ட ஜாஜான் மட்டும் இப்ப உயிரோட இருந்திருந்தார்னா இவன் பண்ற காதல பத்து இவன உயிரோட சமாதி வச்சிருப்பாருங்க என்னடா இது ரவுடிகள் பிடியில் தூத்துக்குடி என்ன ஏது யாரு பார்க்காம நீ எதை ஒன்னா எழுதிடுவியால படிச்சவன் பாட்டை கெடுத்தான் எழுதுறவன் ஏட்டை கெடுத்தான்ற படமுறையை கேள்விப்பட்டிருக்கியால இனி இதாது எழுதுறதுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் எழுதுறது மட்டும் தான் அவன் வேலையா வேற எதுவும் வேலை பாக்குறியா படிச்சுட்டு இருக்க படிக்கிறவன் எழுக்குதுனா தேவையா பத்திரிக்கை <laughs> பத்திரிகைக்கார மேல கை வைக்க கூடாது கைய வச்சா அது புகைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நாம தொழில் பண்ண முடியாது புரியுதா அப்பா முனீஸ்வரா நான் எந்த தொழில் பண்ணாலும் விளங்க மாட்டேங்குது நீங்க என் கூட இருந்து நல்ல வழிய காட்டணும் அழகென்ற சொல்லுக்கு முனியையா கோடீஸ்வரா அப்பா கோடீஸ்வரா அட ஒண்ணதான் கோடீஸ்வரா இங்க வாப்பா என்னவா அட ஆமாப்பா எனக்கு ஒரு வேளை கண்ணுன்னு தெரியலையா என்ன பார்த்து கோடீஸ்வரன் சொல்ற வா 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 அப்படி உட்காரு முதல்ல உட்காருப்பா ஒன்பது ரூபாய பசுக்கு கரெக்டா வச்சுக்கிட்டு ஓட்டப்படாதத்துக்கு போறவன கூப்பிட்டு மூச்சுக்கு முந்நூறு வாட்டி பாடி சரண் ஆயிருவேன் காடி சரண் ஆயிரும் சொல்ற அப்படி மண்டையில போட்டன உன்னை சுத்தி ஒரு நல்ல ஒளிவட்டம் தெரியுது வெயில் அதிகமா அடிக்குது உனக்கு அப்படித்தான் தெரியும் நீ பெரிய ஆளாக போற எங்க உன் கைய கொண்டா கொடுத்துருவான் உன் கையில ரெண்டு கருணாக பின்னி கிடக்கு அது என்ன சொல்லுதுனா என்ன சொல்லுது நீ நம்பர் டூ பிசினஸ் பண்ணா சீக்கிரம் நம்பர் ஒன்னா வருவன்னு சொல்லுது அதனால உன் பயில இருக்கிற வனத்தை எடுத்து பக்கத்துல இருக்கிற சாமிக்கு குருதட்சிணையா வச்சேனா நீ எப்படி வெறியாளாகுறங்கிற திட்டத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன் எங்க சாமி ஒரு வேலை வேலை கொடுக்குறாங்கல்ல ஏதோ நீ சொன்னதுனால நம்பி வைக்கிறேன் நல்ல விஷயமா பார்த்து சொல்லுங்க கொண்டா கைய உன் கைரேகையை வச்சு பார்க்கும் போது உன்னால ஒரு வேலையும் உருப்படியா பார்க்க முடியாது அப்படியே நீ பார்த்தாலும் எவனாவது ஒருத்தன் ஊட பூந்து உன் தொழிலையே கெடுத்துருவான் என்ன சாமி கூட இருந்து பார்த்த மாதிரியே அது மட்டும் இல்ல சான் ஏறுனா முளம் சருக்குமே 
சாமி குதிரையை வாங்கி கொடைக்கே நாளில் புழைச்சுக்கலாம்னா சாரதா டீச்சர் மையே கொலைக்கேசில் நீ மாட்டி விட தெரிஞ்சிய சரி போனா போகுதுன்னு நாலு மாடை வாங்கி பாலுக்கிறது புழைச்சுக்கலாம் பார்த்தா என்னை இடையிலே கூப்பிட்டு சீட்டு விளையாட வச்சு என் காசை பறிச்சு என்னை சின்னவனம் ஆக்க பார்த்தாங்க தொலையில போனா தொல்லை இல்லாம இருக்கலாம்னு நாமக்கல்ல பரட்டா போட்டு புழைச்சுக்கலாம்னா நாலு பேர் வந்தாங்க சாமி உள்ளே தூக்கணும்னு கடைசியில நீ பெரட்டா மாவு மாதிரி பெரட்டி எடுத்து விட்டாங்க சாமி சரி ஊருக்குள்ள பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆயிரலாம்னா பால் டாயில குடிச்சுட்டேன் பால் டாயில குடிச்சுட்டேன்னு சொல்லி கரண தப்புனா மரணம்னு அங்க இருந்து தப்பிச்சு வந்தீங்க சாமி நம்ம சொந்த ஊரு தூத்துக்குடியில எம்எல்ஏவுக்கு நின்று நதிநீர் திட்டத்தை இடைச்சு வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தா நன்றி எட்ட வயவுலைய நாய் அடிக்கிறாப்புல துரத்து துரத்து அடிக்கிறாங்க சாமி இது வரைக்கும் நீ போறது ஒன்வே இனிமே போக போறது டூவே டூவேனா கஞ்சா கடத்துறது கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிறது கள்ள நோட்டு மாத்துறது குழந்தைய கடத்துறது செயின் அக்குறது இந்த நக்குறதுலாம் இருக்கட்டும் என்ன பார்த்தா முள்ள மாதிரி போய் முடிச்சு வைக்க போய் மாதிரியா இருக்கு எனக்கு இது ஒத்து வருமா அப்புறானியா இருக்கவெல்லாம் அக்யூஸ்டா இருக்கான் அதான் இன்னைக்கு உள்ள ட்ரெண்டு நான் சொல்றதை நம்பு நீ சீக்கிரம் பெரியவா ஆயிடுவ சரி சாமி இவ்வளவு தொலை சொல்றிய பண்ணிதே பாப்போம் கஞ்சி பாருங்க இருக்குறவனு சாமி கிட்ட ஆசீர்வாதம் பண்ணி அது சொல்லும் முதல்ல நல்லா இரு உன் தொழில் நல்லபடியா நடக்கும் போ போ பொறுமையாடி <laughs> 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 பக்கத்துல விசாரிச்சிங்களா கொலை பத்தி எல்லாருக்கிட்டே விசாரிச்சுட்டு இருக்கங்கயா உடனே நடந்த சத்தம் கேட்டு வந்திருக்காங்க ஆனா யாருமே கொலைகாரனை பாக்கலையா பாரு <laughs> பயமா <laughs> <laughs> நேற்று கொலையை பார்த்ததுனால என்ன திறத்துனீங்க சாட்சி சொல்ல மாட்டேன் சொல்லியிருந்தா விட்டுருப்பீங்களா விட்டுருப்பீங்கல்ல முதலாளிக்கும் முதலாளிக்கும் சண்டை இடையில காசை வாங்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க கூடாலா நான் யாருண்ணே வாரம்ண்ணே இல்லை வாழைங்க சொல்லலை கூப்பிட்டா இல்லை ஆடு அருவா கிட்ட குறுக்கி கேட்டால் விட்டுருமால இன்னைக்கு வாங்கி கட்டிக்க போகிறான் பாரு ஏய் வாயம் இல்லை காட்டி கொடுக்கலன்னா விட்டுருவோமா பாட்டியில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் என்ன சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல போங்க திருப்பி கேக்குறேன் தப்பா நினைக்காதீங்க பிரச்சனை 
பிரச்சனை இருக்கீங்க தெரியுது என்ன பிரச்சனை சொன்னா தெரியும் அதெல்லாம் எதுக்கு உங்க கிட்ட சொல்லணும் இத பாருங்க फ्रेंड्सா நினைச்சு சொல்றதா இருந்தா சொல்லுங்க இல்லனா விடுங்க இருங்க இஸ்கு ரிசல்ட் இன்னும் ஒரு வாரத்துல வருது நான் தமிழ் மேக்ஸ் ரெண்டுமே சரியாவே எழுதல ஃபெயில் ஆயிருவேனோனு பயமா இருக்கு ஏற்கனவே 10th ல ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆனதுக்கு எங்க அப்பா திட்டு திட்டுனு திட்டுனாரு இந்த தடவை ஃபெயில் ஆனா அவ்ளோதான் அதுக்கு தான் சித்தி வீட்டுக்கு போலாம்னு ஃபோன் பண்ணா ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் னு வருது அவங்க அட்ரஸ் வேற எனக்கு தெரியாது இப்போ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இதுக்கா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாங்க சப்ஜெக்ட்க்கு 2000 ரூபாய் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பாஸ் ஆயிடு போறீங்க ஆமா நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் சரியா எழுதலன்னு சொன்னீங்க தமிழ் மேக்ஸ் தமிழ் லீமா வேளங்கண மாதிரி தான் சரி சரி ரெண்டு சப்ஜெக்ட்க்கு 4000 ரூபாய் கொடுத்து உங்க நம்பரையும் சொன்னீங்கன்னா பாஸ் ஆயிடு போறீங்க ஐயோ உண்மையா சொல்றீங்க உண்மைங்க நீங்களாவது பரவாயில்லைங்க ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் நான் நாலு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயிலுங்க 10th and 12th தான் காசு கொடுத்தே பாஸ் ஆனங்க என்னால நம்பவே முடியலங்க சாமி சத்தியமாங்க எங்க பேப்பர் தத்துறாங்க யார தத்துறா யார பார்த்த வேலை நடக்குங்கிறது எல்லாமே எனக்கு கத்துப்படிங்க சரிங்க 4000 ரூபாங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு பேசி பாக்குறேன் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் தான் ஆட்டோ டிரைவர் செல்வம் பேசுறேன் ஏலே என்னலே புசாரி மூ சொல்லிதுல நல்லா இருக்கேன் சார் வேற ஒண்ணு இல்ல சார் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சரியா எழுதலையா அதான் காஸ்டரான்னு சொல்லுது பண்றது கொஞ்சம் அதிகம் சொல்றாங்க எனக்கா கொஞ்சம் கம்மி பண்ண முடியுமா சார் இல்ல உங்களுக்கு என்ன மரற கண்டு போச்சு என்ன யார நினைச்சு யார பேசிட்டு இருக்க என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க நான் உங்களுக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர்ல சரி சார் சரி சார் ஏன் ஃபோன் பண்ணா எதுக்கு இப்படி பேசுறா என்னாச்சு உங்களுக்காக பேசி கம்மி பண்ணிட்டங்க ரெண்டு சப்ஜெக்ட்க்கு 2000 ரூபாய் கொடுத்தா போடுன்னு சொல்லிட்டாங்க லேட் பண்ணாம கொஞ்சம் சீக்கிரமா கொடுக்க பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு காசு கொடுத்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் சரிங்க பாருங்க என் நம்பர் தரேன்